他等了百年才当上魔教教主，掌教不到一年就不幸去世，再次睁眼竟在一个道士的怀里。远处还有一人正在舞剑，老者告诉他这里是昆仑山，那人以后将会是他的师傅。身为魔教教主，男孩根本不在乎什么武功。这时老者表示他以后也能像师傅一样飞向天空。男孩没想到，尽管这叫御空，他曾经可是真正的飞行过。如果不是因为父亲是魔教教主，他可能也不会在那里多待。而且父亲武功奇差，为了保护他，每天对付来此的五人不计其数。百年里，他不知消灭了多少正派，最后都败于他的脚下。直到父亲去世，他继承了魔教，不到一年也离开了人世。老者不知道这个孩子在得意什么，他的师傅可是在拼命展示。男孩见那个男人很想说太苦了，但对方的武功在他看来真的很一般。老者看着孩子这么乖巧，很是感慨。为什么会被遗弃在深山之中？要不是许清将他抱回，不知道会怎样。看来是太上老君赐予他们的缘分，所以他对孩子也寄予厚望。男孩以为对方会说成为武林第一人什么的，老者却只希望他可以健康的成长，做一个坚持到底的正确的人，并赐名他为金光。这时许清觉得孩子还小，他们该回去，徒弟们应该已经把奶妈请了回来。回到宗门后，男孩很是疑惑，为什么有只山羊出现在这里？弟子们表示他们暂借了只羊。闻言，金光感觉这应该就是自己的奶妈。老者感谢众人对男孩的照顾，金光很佩服老者，不管对谁都是以德服人，不愧是昆仑三圣的德胜。如果前世遇到他，自己不知会怎样。其实他很喜欢这种温馨的感觉，不会像以前那样全是没有人情味的家伙。没过多久，他就觉得自己错了，这里吃的全都是素菜。而且房屋破旧不堪，平时唯一的事情就是看书。他怀疑这里还是武林门派吗？他实在受不了这种生活，就连山羊也对他的骚扰开始无动于衷。长此以往，自己会不会也变成这样？这种生活太过可怕，所以必须赶快离开这里才行。就这样过了几年，他终于可以自由活动了，但连普通人的手都躲不开了。别说练武了，跑久了身体都受不了。他不能就这样等到身体长大。既然如此，他准备先练起。最快的方法就是继续修炼天魔神功，但这样就怕会引来无尽的正派讨伐，那和上辈子就没有什么区别了。如果他学习昆仑派的武功，那就不一样了。这时师傅过来抱起了他，金光询问师傅可不可以教他练起。师傅听到金光竟会说话了，开心的表示等他再大点就会传授。金光可不是一个坐以待毙的人，晚上趁师傅打坐修炼的时候，他悄悄的在一旁学习。只要他细心观察土，那对于他来说这并不难。而且刚来时，老者们用内力净化过他的身体，所以只要他坚持练习，肯定会练成。就这样，又过了一年，师傅觉得可以传授金光心法了。金光询问是不是太清气功，因为基本的他已经学会了，并积累了真气。师傅听后不敢置信，连忙伸手到他的腹部查看，没想到真有强大的真气存在。金光表示他是模仿师傅学习的，虽然不敢相信，但师傅无法否认真气的存在。看来他的徒弟是一个天才。另一面，长老们刚刚开完会议。许清带着金光来此，找到了师傅和师叔。他高兴地告诉众人，自己的徒弟是个天才。长老们还以为发生了什么大事，表示他们知道金光是个聪明的孩子。许清表示自己没有开玩笑，只要他们检查一下金光的丹田就明白了。闻言，师叔上前探视，没想到五岁孩子竟已有了真气。师傅觉得他是个天才，应该得到更好的教导。闻言，师祖决定亲自教授这个男孩。当他带着男孩再次回来时，师祖也承认这个男孩是个天才。之前长老们还怀疑这么小的孩子应不应该修炼。师祖因为丹田破碎，想传授一些自己的感悟。就这样，他让男孩从最基本的练起。三年里，祖师倾囊相授，金光进步神速，所学都尽数掌握。但是还是有一个疑问，询问师祖，他觉得现在的心法已不能满足自己，他好像境界又有了提升。经过师祖仔细探查，金光真的已经超越了极限，这种速度已不能用正常人看待。见师祖的表情，金光已知道答案。询问何时可以传授自己上清无上神功，师祖连忙将这件事告诉师弟们。长老们听后都很兴奋，他们从未见过这么小就达到这个境界。门口师弟询问师兄要不要传授上清无上神功，师兄表示那可是需要长老才能修炼的功法，他怕其他人会反对这个想法。师弟觉得金光的情况没人会反对，然后询问师兄有没有传授他武功。金光的外功和内功进步一样迅速，他吸收了师祖所教的一切，那种武学的热情让师祖很是期待。他觉得金光可能会达到他们创教掌门的境界。就这样，又过了五年，金光发现了些许问题。他觉得自己所学的武功是错误的，他必须找出为什么会这样。随后，他来到了藏书阁，师兄都觉得他太过刻苦。寒暄过后，金光证实了自己的想法：昆仑派的武功应该更优雅华丽。为什么自己学的好像被人改了？这时，师兄们的谈话引起了他的注意。两人正在谈论上世的自己，他们说天魔就是万恶之源。他记得之前自己没干什么，当时手下报告想攻打昆仑派，他觉得对方不值得自己出手，便让手下自己看着办，不要太过分。今天听师兄说，才知道手下竟发动了七次战斗，还毁掉了许多武功功法。师兄们希望金光可不要变成天魔那样的人。自从他学完昆仑派的武功，金光确实改变了许多。
。既然门派武功因为他丢失，他要再将原始武功找回。随后，他找到了正在练功的师兄，希望可以和自己对练一下。师兄听说他是个天才，也想看看到底有何天赋，便让齐先出招功向自己。金光也不推辞，身体瞬间变成残影，下一秒已来到师兄的面前，拳头如暴风骤雨般攻向对方。一套连招下来，师兄很是震惊。他的拳法和门派武功不太一样。金光表示他改良了一下拳法。师兄让他千万不要被长老知道。既然如此，那就使用正常的拳法对练。打完后，师兄表示这样才对。但金光表示这样根本打不中师兄，他决定还是按自己的拳法比试。师兄觉得这样是不对的，他必须让师弟明白这点才行。本以为能击中对方，却只是虚影，然后被狠狠击中了后背。师兄不知道对方怎么做到的，本以为抓住了金光，竟像云一样散开。一个13岁的孩子怎么能做到这样？完全改变了昆仑的武术。金光笑问：“这样的变化是不是会更强？”他可以教师兄如何修炼。师兄觉得这样是藐视祖师爷，但身体却很诚实，跟着练了起来。这时，一人打断了他们的练习。来人正是师兄的师傅，询问他们在干什么。金光下意识回答：“他们在练习追云拳。”师兄知道不好，拦在金光面前。师傅没想到他最优秀的徒弟竟瞎叫别人。见此，金光打断了二人的谈话，表示其实是他在教师兄练习。无论何时，都有人向南海请教武学。甚至在他方便的时候都没有放过，这让他做梦都是这些老头。一切都开始于他修改了本门武功，还因此被找到家长讨要说法。但他知道师傅一定不会责罚自己。确实，师傅觉得师弟有些夸大其词，不亲眼所见，他不相信徒弟会有辱师门，随即便让徒弟再练一次看看。见到徒弟竟然是改进了拳法，他兴奋的觉得徒弟就是个天才。当金光打完收工后，询问师傅这样是不是很酷。师祖此时出现表示太酷了。他们没想到师傅竟出现在这里。师祖从金光的动作中感受不到一丝的恶意，他决定支持这个少年的做法，然后让两人不用担心这是他们门派的福音。但长老们却因这事产生了分歧。金光见如此混乱，看向了师祖。师祖表示一切交给自己来办就行。他让长老们静一静，听听金光的想法。所有长老都等待金光的答复。金光不知道自己做错了什么。他们昆仑派的武功本应很酷，大家都知道祖师掌门当年得道时发出咆哮，那不是因为悟道后真气充溢，而是为了吸引别人来看他。众人在获得启迪时，真气是否发生过变化？长老们被问得哑口无言。所以祖师掌门为了很酷才不断变强。为什么道士就不能被人说太酷了？师祖没想到一个孩子动摇了老人们的想法，他必须开口支持金光的看法。他觉得男人都希望得到别人的赞赏。初入昆仑时，他也是因为看到这里的人很酷，他的师弟也支持这种说法。长老们都觉得大师不应说这些话，如果被外面的人知道会笑话死他们。师弟表示嘲笑的话能怎么样？他仍会保持那种令人印象深刻的形象。众人都知道他从年轻到现在都没有变过，那个笑容一直都是在他的脸上。反倒是他们因为某些原因改变了自己。金光没想到这些长老会在孩子面前检讨，也许这就是大师才能达到的成就。这时一人想起，全都是因为天魔，他们的掌门才会遭遇不幸，昆仑的武功也因此倒退。如果再有类似天魔的人出现，昆仑可能就完了。他们现在唯一的希望就是金光。长老们觉得确实如此。夜晚，金光的住处人声鼎沸，老人们都希望能指导下自己的武功。金光觉得这些老头比自己还有精力，他被这些人搞得已经精疲力尽。长老们让金光不要担心他们的健康。金光表示他的健康已经受到影响。长老们这才意识到自己有多么无理。为了补偿自己，金光让他们给自己一些东西。就是可以提高他内功修为的药丸。闻言，长老们面面相觑，因为他们没有那些神奇的东西，只能再次向金光道歉后离开了这里。金光忘记门派很穷，他竟表现得像个孩子。第二天，他又被长老们叫了起来，无奈的他只能准备开始今天的讨论。但长老们却只想带他去一个地方。金光不知道这些老头又要干嘛，就这样他又被带到了主殿。师祖表示，一直以来他们太过自私，他们准备了比药丸更好的东西。话落，几个老者坐了下来。师祖让他不要移动，保持清醒。四人希望在有限的生命中做些有意义的事。然后他们以金光为中心运起了功法。金光终于知道这些人要干什么，他们准备将内力都传给自己，代价将会是这些人的寿命。他本想学会武功后离开昆仑，但如果是以这种方式，他不能接受，必须尽快将内力返还回去。金光回想前世的记忆，终于让他想到了办法。长老本想通过消耗寿命提升男孩修为，反倒自己的皱纹消失，还长出了头发。众长老虽然不知道发生了什么，但都想男孩帮他们也恢复青春。其实男孩也不知道会是这样，他只想阻止长老为了自己白白牺牲。凭借前世记忆，他想起当年武当太极剑圣，当时出于无聊，他接受了对方的挑战。他记得那人一直在旋转他的武器，也许现在这种情况可以试试。实在不行，他只能选择接受。当金光开始尝试旋转内力后，发现并不是想的那么简单。记得剑圣旋转时内力像滚雪球般变大，于是他加快了旋转的速度。这让他的胃开始很不舒服。他终于知道了当时剑圣那个奇怪的表情。在他实在坚持不住要吐时，他将所有内力返还了回去。
就这样神奇的事情发生了，而且金光也因此获得了内力的提升。几天后，金光为长老们都做了一次，他拒绝了再要求第二次的人，因为他的真气已超出了平衡。这么巨大并不是一件好事，他需要一段时间才能恢复平衡。思考之时，师祖带着师弟找到了金光，他们有个问题想请金光帮忙，就是如何才能让昆仑更加强大。金光表示确实有个简单的办法。就这样又过了两年，一老一少登上了昆仑，他们是河北彭家的人，少年名为彭康维，他不知道为什么来这么遥远的乡下，还要向这个破旧的门派求助。叔叔让他不要瞎说，他们已到了昆仑地界，在口无遮拦会全都告诉他的父亲。要不是大哥要求，他只想自己前来。大哥太过溺爱，让这个儿子充满傲慢。而康维觉得自己并未有说错，这么偏颇的地方，武功肯定也好不到哪去。如果打败和他年纪相当的道士的话，叔叔肯定会对他另眼相看。随后，他们终于到达了昆仑派，希望可以拜见昆仑掌门。他介绍自己是彭家的彭素元。这时，另一个道童从后面走了过来，表示换班的时间到了。随后，接待的道童进去禀报有客人前来。康维询问守门的道童在这里是不是很苦，没想到道童却说这里是仙境。没多久，许清从里面跑了出来。原来两人是朋友，早就认识，赶忙邀请进去详谈。许清询问跟随的这个年轻人是谁，彭素元介绍这是他的侄子，是江湖中年轻一辈九龙四凤之一。然后询问许清应该也有徒弟吧。闻言，许清很是骄傲。因为他的弟子是天才中的天才，与九龙四凤比，他才是真正的龙。这时，远处传来了咆哮之声，门派的长老们冲天而起，口中念叨着招式越过了二人。接着就是一代弟子们冲了出来，看得两人不知所措，随即询问许清到底发生了什么。许清表示，在解释之前，他要介绍一人，就是历史上最伟大的天才，他的徒弟，他们可以称他为真玉龙。金光连忙行礼，介绍自己。两人回礼的同时，很是疑惑。这个孩子到底哪里奇特？金光先行离去后，许清准备解释刚才的事情，一切都要从他在山上发现婴儿开始。两人不知道为什么从那里开始说起，许清觉得不从那里说起，怕他们听不明白。彭素元表示他们长途跋涉有些累了，回到房间后，两人无语。他们都在想金光到底哪里天才，如果测试下，可能会知道昆仑现在的实力。第二天，许清邀请他们一同用膳。彭康维询问这种草怎么能吃得下去。叔叔让他注意自己的言谈举止，赶紧向对方道歉。但许清根本不在意，已经吃了起来。许清让他们不要客气，因为大家都是这么吃饭的。彭素元发现与这里的人相比，金光完全是生活在两个世界的人。这里的人吃饭都是狼吞虎咽，只有一个少年温文尔雅，他们都觉得他与众不同。其实他只是不想吃素，想吃肉。金光抬头时，发现对方竟看着自己。他没想到，只是对事就激怒了对方。彭康维觉得眼前的少年经历太少，他要让对方知道什么叫社会。叔叔传音询问他要干嘛。康维回到他要看看昆仑武功到底如何。其实他的叔叔也是有这个想法，便让侄子最好不要伤到对方。随即，康维施礼，希望可以见识下昆仑武学。许清表示，既然如此，他会满足两人的请求。但康维却只希望和金光比试一下。闻言，许清劝他最好考虑清楚。没想到金光竟答应了请求。随后几人来到了外面，一旁的许清表现得有些不安。彭素元让他放心，康维会有分寸。许清表示他担心的就是康维。金光已不记得有多久没和人动手，每天只是修炼，很是无聊。这时康维表示自己会用霸王拳对练。金光真受不了正派这样，每次还要说出自己的招式。没办法，他说自己会用追云拳。见对方的样子，康维气得直接冲了过去，却被金光以一个手指挡开了拳头，然后被一拳打飞了出去。而金光并未停止，紧随其后。让他一定要咬紧牙关，一拳狠狠轰下。他彭康维堂堂家族直系后裔，九龙四凤之一，年轻人中的楷模，竟在这里被单方面吊打。他的自尊心不允许这种事情发生，便让金光最好使出全力对练，因为他下面会用三层的内力反击。听到要用内力，许清坚决反对。金光让师傅放心，他会只用三层功力，师傅却让他连两层都不能用，一层的功力已经很危险了。听两人的话语，康维觉得自己完全被看扁。愤怒的再次冲向了金光，但却是怎么都无法击中对方。金光已经不想再和他比试，觉得让对方腿骨折应该可以结束对练。师傅传音让他不能太过分，既然这样，那就只能是脚了，要不然对方没完没了的攻向自己。师傅请求不要再让他听到骨折的声音。金光看向了康维的叔叔，竟还在原地站着。其实他的叔叔是被金光吓到，也许许清并没有骗自己，这个孩子真的是个百年不遇的天才。此时金光一拳再次打飞了康维。叔叔这才反应过来，上前接住了他。康维表示自己好累，说完便没了动静。没想到侄子竟在他面前走了，他后悔自己没有及时出手阻止。这时传来了打呼噜的声音，他觉得好尴尬，让他们不要和自己说话。许清表示，换作是他也会失去理智。彭素元很好奇是怎么让侄子睡着的。金光不明白，他竟没看出其中的原因，只能说他侄子可能真的是累了。就这样又过了一天，彭康维终于醒了过来。叔叔让他好好养伤，不要乱动。康维不知道金光是怎么发现他真气堵塞。还精准的打击那个地方。
。叔叔让他以后一定要小心，毕竟这才只是对练。康威知道叔叔说的没错，他的家族都在支持哥哥，很多人都在等机会来伤害自己。他不能让人知道自己真气鼓瑟的事情，就算叔叔都没看出来，金光是怎么知道的？他本想说些什么，但看到叔叔的表情后，只是向叔叔道歉，表示总是让他担心。随后，叔叔要去见昆仑长老，让康威不要乱跑。他很高兴，侄子比试后好像不再那么浮躁。叔叔走后，康维自己来到了练武场。他知道金光一定会在这里，但不知道从哪出来了一堆女子。他这样的高手都没注意到这些人。他希望众人让让他有事找金光。众人不知道哪来的野小子敢来管他们。康维不知道这个门派到底是怎么回事。他从未想过道观里会有这么多女子，自己竟被完全无视，还被推开。他觉得这个世界太不公平。金光让他不要误会，这些人在他是婴儿时就已认识。见对方要走，彭康维拦住了去路。希望也能和他变得亲密无间。此话一出，吓得金光连连后退。康维连忙解释自己说的太着急了。金光让他不要再说任何话语，那种杀气竟让康维想起了魔教。他只是想和金光交个朋友而已。闻言，金光才知道自己理解错了。就算如此，也不会和他做朋友，因为康维一定还有别的目的。康维知道对方说的是对的，他出于好奇想和金光成为朋友。可悲的是，那个男孩并不想如此，一直以来自己都不被人喜欢。随即向金光道歉，准备离开。其实只要他开口，金光就会告诉他答案。那个笨蛋非得把事情变得复杂，气得金光叫住了对方，询问他是不是想知道真气堵塞的事情。康维没想到他竟能知道自己的想法，便询问他是如何做到的。金光也解释不清，就是能很清楚的看到。康维疑惑为什么长辈们看不出来。金光知道对方不会相信自己，便让康维和自己去练武场。另一面，许清询问康维的伤势如何，彭素元觉得没有大碍，只是断了肋骨。许清替徒弟道歉，表示他平时都很乖。两年里，为了大家提高，从未有缺席，因为他答应了师祖会壮大昆仑。随后，两人来到了昆仑大殿。彭素元觉得这里越来越破旧，这都无所谓，主要是昆仑的武功怎样。他向二人自我介绍，来自彭家。师祖两人很欢迎他的到来。这时，众长老训练归来，他们没想到河北彭家竟会来此，所有人都热情地上前打招呼。他们的捍卫让彭素元很难忍受，好在掌教长老解围，询问他来昆仑到底合适。彭素元表示，首先他想向昆仑请教武功。许清觉得他完全可以找自己，不用麻烦别人。可彭素元想要的是一场真正的实战。闻言，众人议论纷纷。掌教长老觉得第二件事肯定也和这个有关，因为事情重大。彭素元希望各位不要误会。众人没有不悦，倒是觉得他提议正好。他们都想试试两年的成果。掌教长老觉得他们太过无礼，然后询问师兄觉得谁上比较合适。师祖表示让那个孩子上场就行。掌教长老知道师兄的意思，让许志迎战。就这样，众人给他们让出了位置。彭素元觉得，既然选此人，肯定很强，提议他们不用说出招式来比试。此话金光也和他说过，训练时金光让他不要说出自己的招式。当时觉得这很无理，要告诉他的师傅，没想到师兄已经先倒在了一旁。他不知道为什么会想起这事，但金光教自己的他并没有忘记，添加更多随机的动作去迷惑敌人。如果对方选择后退，那就跟随拉近距离发起攻击。彭素元从未见过这种荒唐的举动。但对方总是能挡下他的攻击。许志没想到金光的话真的很实用，只要专注他，应该不会落败。再次躲开致命一击后，掌教长老开口询问昆仑的武功怎样。彭素元表示他从对练中学到了很多。他来的第二个原因是关于重建武林盟的事。天魔死后，武林盟虽然解散了，但他们最近收到反派的行动情报，而且他们创建了一个邪魔连的团体。师祖听后觉得平民百姓又要受苦，掌教长老觉得这种事不会让他亲自前来。看来彭家对武林盟的盟主感兴趣才对，为了得到昆仑的支持才来的这里。彭素元承认确实如此，但他们也会给昆仑相应的帮助。少年认真的在运转功法，却被一个男孩猛打头部。他明明是按照对方的要求在做，却被告知他完全不会控制自己的气，只是在一味的提高内力而已。金光让他减缓速度，将注意力集中。彭康维身为堂堂九龙四凤之一，没有他不能做到的事情，但不知道为什么还是一直打他的头。他怀疑对方是故意在耍自己。当他再也忍受不住的时候。体内的气血开始翻腾堵塞，金光则看准时机，一拳轰出。康维惊讶，胸部的疼痛竟然消失了，而且气血也顺畅了很多。随后，金光让他继续运转功法，但康维不知为什么非得用这种方法。不看对方的脸，也知道他打得很开心。这时，他的内心又遇到阻力，金光让他不要怕疼，一口气突破。康维本想咬紧牙关，却一口鲜血喷出。金光劝他，要是不行就放弃。他堂堂九龙四凤之一，怎么会害怕？只见他艰难地站起身来，大喊自己不是一个懦夫。金光等待的就是这个时刻，瞬间上前一拳，再次轰向康维。随着一声破碎的声响，康维仰天长啸。金光看他的样子太过夸张，就算不用大吼也会成功的。既然解决了问题，他准备回去打个比。他不知自己从中能获得什么好处，想想还是算了，离开了这里。另一面，掌门长老终于知道彭家来此的目的。彭家想得到昆仑支持，成为武林盟主，作为回报会派出高手来此帮忙，这样对付魔教，他们可以减少伤亡。掌门长老觉得
。师祖听到三年内他们要更努力修炼才行。师弟觉得现在提高难度会不会太早？师祖表示他们已经训练了两年，而且他们还有金光会全力帮助。就这样，彭素元取得了支持，准备离开昆仑，表示下次见面会和许清再好好喝一顿。许清让他不要瞎说，他们可有戒律？当回到住处后，侄子竟没在这里，他觉得侄子应该是去找金光了，便询问许清他的徒弟在哪。随后他们找到金光，询问见过康维吗？金光表示应该很快就会来。没多久，康维真的来到了这里。见康维来了，金光希望再睡一会儿，康维却拜托叔叔让他和金光单独聊聊。闻言，金光不知他又有什么事情。见侄子这么坚持，两人离开了房间。叔叔走后，康维感谢金光，并称他为大师。金光让他把大师的部分去掉。闻言，康维也没有那么大的负担了。他恳请金光在昆仑加入武林盟时一同前来，他会好好报答金光对自己的帮助。金光觉得他应该还有别的目的。就这样，两人离开了昆仑。时间飞快，又过了两年，昆仑的弟子没有一天松懈。掌门长老很开心看到昆仑的提升。四年前，他和师兄做出了正确的决定。这时，师祖走了过来，表示他再也不用担心任何事。师弟见他谈话中不停的咳嗽，便劝他最好回去好好休息。但师祖却只想再看看昆仑的景色。此时，金光正在后山独自修炼。经过这么久的努力，他的内力终于达到了平衡。因为之前的事情，他用了四年的时间，现在终于解决了麻烦。这时，他看向了远处的茅屋，想起了曾经的事情。那个老头对自己真的很好，他不知道自己为什么突然想起这些。这时，师傅的声音打断了他的思绪。见师傅的状态，他赶忙询问发生了什么，被告知竟是师祖出了事情。两人连忙往回赶去。金光虽然知道师祖身体的问题。但他却没有多加注意。回来后，很多人让金光快些进屋。他的师祖一直在等着他回来。老人弥留之际，其实还有一个心愿。男孩为了让他不留遗憾，直接砸向他的头顶。所有人都觉得他疯了，男孩却说自己在替老头子续命。就在不久前，金光还在高兴解决了身体的问题，没想到同时收到师祖病危的消息。他和师傅急忙赶回看望，师祖让他们不要太难过，毕竟没有人能违反自然法则。见金光站在后面，一句话不说，师祖问他是不是有什么事情困扰。长教长老让他们有话尽快说比较好。金光没想到老头子这时还在担心别人，便询问师祖还有什么心愿吗？师祖表示他想再看到昆仑飞出真龙，他相信金光一定可以做到。回想这是老者对自己的关爱，金光感觉自己好像有什么东西被抢走了。上一世父亲离世，他都没有这种感觉。随即让师祖等自己一年，他一定可以做到。见他不停为师祖灌输真气，所有人都劝他不要这样。金光表示，师祖曾和他说过，做一个永远忠于自己信仰的人。师祖没想到两岁的孩子能记住那话。此时，金光意识到他应该停止，真气流失的速度比之前更快。他让长老们帮忙把师祖扶起，然后让师祖千万不要放弃。一定要保持清醒，他不会伤害师祖的。随后让众人一直给师祖输送内力，师傅也想帮忙，却遭到了无视。安排妥当后，金光运足了全力，竟砸向了师祖的头顶。所有人都没想到金光会如此，金光却让长老赶紧输送内力给师祖。为了防止师祖的真气快速流失，他才出此下策。师傅怀疑师祖已经被他打死了，金光解释他并未有触碰到师祖，他只是用真气冲击百会穴的位置，让皮肤凸起。因为那里才是真气流失的主要位置，他也不理会这些人听没听懂，然后让师祖忍住疼痛，他要开始修复损坏的丹田。随着最后一片碎片的归位，金光再也支撑不住，直接晕了过去，没了意识。就这样，时间过了一周，金光一直把自己关在藏经阁，他不希望别人打扰自己，他要把所有的医书通读。长教长老让许清不要太担心，他让人送的食物金光都有吃，而且师祖的内息也恢复了平稳。许清不只是担心师傅。那天金光晕倒的情形还历历在目，醒后交代继续给师祖输送真气后，便进入到藏经阁。他觉得金光把自己逼得太紧了。这时金光从屋里走了出来，许清急忙询问徒弟还好吗？一定不要累坏了自己，他已经尽力了。金光表示他找到了救治师祖的办法，就是需要神奇的药丸，但他们昆仑根本没有那些东西。长教长老不知道能不能从别的教派进来。金光表示是魔教的一种药丸，只要是有材料，他们就可以自己制造。虽然炼制不简单，但也要试试。师祖现在最多能维持一年不到的寿命，所以他们昆仑需要全部出去寻找，务必在有限的时间完成。长教长老听后表示，他们相信金光可以办到。这种场面让金光还是有些尴尬。三天后，金光将他们分成了三组，他自己也会出去寻找材料。见两人非要派人跟着自己，金光只能展示下自己的武功。长教长老觉得有人跟着他确实会是累赘，两人互相看了看对方，让金光一定要注意安全。与他们道别后，金光离开了昆仑。这次是他转世后第一次出门远行，他会尽快完成归来。十七年前，夫妻二人找到昆仑的哥哥帮忙，却以昆仑派有更重要的事为由遭到拒绝。那时，一个道士带着婴儿找到了他们，希望可以教教他怎么照顾孩子。结果，他们放弃了求助，成了保姆，并认识了一个可爱的孩子金光。今天，他们的商队慢慢壮大了。
，但两人的爱情还是没变，这也羡慕坏了旁人。这时远处烟雾弥漫，正是沙漠中恶贯满盈的沙匪。男人让手下进入战斗状态保护货物，一时之间双方混战到了一起。沙匪首领见对方不是普通商队，便让所有手下全部都加入战斗。由于沙匪人数众多，他们陷入了劣势。就在首领下令一个不留时，天空无数剑气攻向这里，烟雾散去，沙匪被尽数消灭。随后一个人影从天而降。金光没想到这么荒凉的地方还能碰到熟人，两人却不记得自己和男孩认识，这么难忘的脸，对方竟不记得。他们可是曾当过自己的保姆。闻言，两人终于记起了那个表情。金光表示，解决完麻烦后再叙旧。沙匪首领被无视后大怒，男孩一定不知道他们是谁。金光确实没听过这些人，不过也就是些小贼罢了。气得首领带头冲了过来。金光不知自己说错了什么，随即消失在众人面前。在出现时，已来到了沙匪们的跟前。这些人的实力实在是不够看。随着他手起刀落，全都变成了碎片。剩下的人见不是对手，选择了逃跑。首领命令他们赶紧回来时，也已身首异处。金光可没想放走一人，让他们再去作恶。就这样，沙匪都被他消灭。夫妻两人非常感谢他的帮助。金光表示只是举手之劳而已。这时他发现了什么，瞬间离开了这里，直奔远处。金光不停地在沙漠中狂奔，他没想到那个家伙这么麻烦，但想逃过自己也没那么容易。只见他一剑刺向地面，一个巨大的生物从沙漠中窜出，竟是传说的生物双脚沙龙。但他却有些害怕地看着眼前的男孩。金光让他乖乖放下尾巴，那个气息沙龙异常的熟悉，便露出断了脚的头部。金光庆幸当初留了一根脚。但他却随便乱跑，让自己在这里找了一个月。如果不想受惩罚，最好不要乱动。金光也不多说，瞄准了沙龙的脚，但却怎么也砍不断。可能是现在他变得太年轻了，但只要不停砍，他不信无法砍断。不知过了多久，终于被他砍断了尖角。为了获得这个东西，他竟用了一个月。随后他让沙龙以后不要乱跑，准备离去。沙龙感觉这个人比以前弱了很多，如果偷袭，也许可以成功。这正是他消灭对方的好机会。只见他一口吞下，心满意足。金光却在旁边询问他是不是疯了。为了缓解尴尬，沙龙露出了笑容。金光可不吃这套，一脚踢飞了对方。他要好好教训下这个家伙才行。不知过了多久，金光才停了下来。以前的沙龙可没有这么坚强，他现在的实力实在是太弱了，便让沙龙露出自己的胸膛，准备拿走他一半的怪物核心。他让其放心，不要害怕。但用剑刺了半天也没找到在哪。又不知过了多久，终于获得了一半。金光让他好好锻炼核心，这样就会再生，方便他下次再来获取。装进包裹后，金光想还有什么能拿，再次看向了沙龙。不久后，夫妻俩终于找到了金光。金光正在原地运功调息，他没想到他们会一路找来。这时，女人发现了地上的东西。金光解释不过是蜥蜴的尾巴，他拿着没用，如果想要就送给他们。两人觉得这应该是双脚沙龙的尾巴，没想到会收到这么贵重的礼物。随后，金光表示自己有急事，道别后离开了这里。为了救人，他砍了传说怪物的脚，还逼他交出了一半的怪物核心。本次出门也算是有些收获。回到昆仑，他先是询问师祖如何，得知没有异样，便让准备一口大锅。他估计材料需要炖十个月才行。随后，众人准备好后开始煮龙酒。许清让他们放心，会不间断的添加柴火。但金光却表示这样还不够，还需要将火用内力吹到极致，只有持续这样煮十个月才行。随即，他让师傅试一试。许清觉得应该不难办到。没一会儿，他就已经精疲力尽。众人见此都觉得不能胜任这个任务。掌教长老觉得必须尽快离开这里，却还是被金光发现了意图。掌教长老表示他想去帮没回来的人。金光觉得这里只有他能够完成烧火的任务，他会去和那些人找齐剩下的材料。随后的日子里，金光先是到了柴达木盆地，然后又来到黄河沿岸。让山贼帮自己寻找龙鳞鱼，接着又赶到唐古拉山脉寻找雪参，最后终于找齐了所有材料归来。随着燃烧十个月的火焰熄灭，他们终于完成了第一步，眼前的汤已经变成了白色。金光用真气包裹着一些开始炼制，终于让他做出了神奇的药丸。但众人不知道为什么白色会变成黑色，金光不能告诉众人，是因为他的手太脏的缘故。随后几人带着药丸找到了师祖，金光让他不要犹豫，快些服用。师祖觉得此药未必能治好自己。但整个门派为了自己这么努力，就算是让他们安心也会吃完。但这个药味道实在让他难以下咽。金光见此，让掌教爷爷阻止他吐出，要不所有的努力都会白费。下次他会好好考虑味道的问题。其实味道是其次，主要是他的身体。药力正在他的丹田燃烧。金光让师祖赶快运转昆仑心法，只见破碎的丹田开始复原。金光这才放下心来，让师祖继续，千万不要停。他必须将多年积累的浊气排出才行。随着一声巨响，奇怪的味道传来。金光觉得自己应该成功了。师祖虽没有恢复武功，但强壮了不少，同时副作用让他有些接受不了。他居然拉在了裤子里。不管如何，他已经看破了生死，一切都将回归到虚无。他很感谢所有人为自己做的努力。这时，金光询问师祖要去哪里，场面一度变得十分尴尬。师祖本想飞升，却被打断了。众人不可思议地看着这一切。金光没想到师
。师祖突然想到了什么？难道金光的想法也是整个昆仑弟子的希望？这么努力救自己，他却只想一走了之。如果他现在离开，确实为时过早。他感谢金光提醒自己还有很多事要做，希望可以再抱一抱对方。金光不知道为什么突然要抱抱。师祖表示，多亏他的出现，自己的心愿才能实现。金光不好意思的表示，师祖真的很臭。就这样，又过了一年。掌教长老收到了彭家的来信，随即他召集了众人大厅议事，表示他们要做出四年前的承诺。金光听着众人的议论，想起了那人当时说的是这个意思。这时掌教长老表示会挑选几人作为代表前往，其中当然出现了金光的名字。他已经提高了昆仑的内部实力，现在也是时候提高下外部实力，比如商业。十天后，众人准备动身出发。掌教长老看向了远处的金光，不知为什么他突然觉得有些不安，只能希望许清能看好他的徒弟，但总觉得许清也会成为麻烦之一。不管如何，他希望众人都能平安归来。为了履行与彭家的约定，昆仑派出了弟子。经过每个村子，他们都与村民一起祈福。不知不觉，他们到了西宁。没等进城，就有两人骑马前来。金光没想到会遇到他们，那是小时的奶娘和她的丈夫。两人自报家门，来自百家商团，恳请他们帮忙救救青海的商人。领队师叔见金光与他们认识，便一同回到了住处，然后询问具体是怎么回事。起因是他们开通了一条通往西域的捷径，各种小商人都在沿途做起了生意，但这引起了甘肃商人的不满。师叔理解了对方的意思，但他们昆仑不便参与商人的竞争。白真焕表示，如果那样，他不会求助，全是因为对方雇佣了山贼，准备消灭他们。金光觉得对方应该是没有信心取胜，师叔决定先去调查一下再说，然后让金光在这里和朋友叙旧。奶娘没想到他竟长这么大了，金光希望他们可以正常的交谈。他清楚记得曾经的奶娘是什么样子，奶娘不好意思的拿出了一个礼物，他觉得金光一定会喜欢。他用之前金光送的尾巴做了件衣服，坚固程度是世上最棒的。金光运起三层的内力击打，没想到真的完好无损。他很喜欢这个礼物，然后询问知不知道那些人的首领是谁。他觉得山贼不会因为伤人的话就这样。奶娘怀疑是空童派，但还不能确定。上次遇到沙匪后，他们发现了奸细。审问后得知是空童俗家武门周家庄所为。这时进来一人表示出事了，二少爷和周家镖局发生了冲突。金光得知是奶娘的次子，他决定和他们一同前往。此时二少爷已经被围了起来，他想和对方理论，但不停被嘲讽。见他这么能忍，首领示意手下办事，手下上前抓住了对方的手臂。二少爷不知他要干嘛，下意识的甩开，没想那人竟大喊白家打人，这让对方有了动手的理由。由于人数差距，很快被全部抓住。他们准备废掉二少爷的双臂。就在他们动手的一瞬间，金光来到了这里，拦在了他们之间，紧跟着奶娘赶来。询问儿子有没有受伤，首领不知道发生了什么，一切发生的都那么迅速。突然，他认出眼前的人是昆仑的甄玉茹，他知道自己不是对手，连忙自曝身份。金光看他却不像是个好人，更像山贼。首领不知道他为什么以貌取人，询问打伤自己的手下怎么解决。金光表示他来时这些人已经躺在地上。首领没想到正派的弟子会这样，他必须保持清醒才行。本想说些什么，金光已在他的面前，吓得首领下意识推开了他。金光竟顺势躺在了地上，然后大声喊了起来。奶娘瞬间明白，也跟着喊周家打人。众人觉得这个场景异常熟悉。这时，金光站了起来，表示是他们先动手的。他出于防卫，只能反击了。回到家后，众人没想到对方这么卑鄙。白真焕再次感谢金光出手相助。师叔询问从那些人口中问到了什么，金光表示他们准备在昆仑相助之前占领白家商团。白真焕觉得这件事很可能牵扯空头。师叔几人出门时，长教长老告诉过他们，不能做任何破坏昆仑声誉的事，他们不能违背这条命令，但也不能做出不正确的事情，所以他们会帮助商团直到最后。师叔为了防止对方夜晚偷袭，让人守夜。二少爷询问昆仑有没有外门弟子，金光也不清楚，让他去问师叔。师叔没等他开口，直接拒绝。奶娘没想到他这么对待自己的儿子，就算不可能加入，为什么不能好好说？十九年前就是这样，他没想到会有这样的哥哥。许志不知如何应付妹妹，撒腿就跑。他只是被人轻轻推了一下，就顺势躺下，大喊了起来。他正愁没有理由出手教训对方，见他这么厉害，男孩也想加入昆仑派，但却不太想做一个道士，因为那样他就什么都做不了。金光表示，肉的话可以偷偷吃，但酒的话被发现会被关半年。二少爷询问和女孩在一起会怎么样，金光让他好奇，就成为道士看看。二少爷觉得自己的天赋可能还是不行，要不叔叔也不会拒绝自己。金光倒是觉得他也没有那么差，他已经做了十九年老妖，很需要一个小师弟服侍自己。就这样过了一夜，没有任何事情发生。在他们要出门吃东西时，师叔觉察外面来了不少人，本以为是周家，却只是一群女人。见此，白真焕不知道这是怎么。师叔告诉他，这些人是金光的守护团。多亏了这些人，昆仑的日子才没那么无聊。这时，周家带着一群人前来，领头人表示他是空童俗家弟子周焕雪，守护团可不管他是谁，必须在他们后面排队。周焕雪没想到这些人这么不给面子，只能在后面乖乖等着。此时，师叔发现了更麻
，那只能先好好接待他们了。另一面，杨秋子不知道他们在等什么。周焕雪表示，昆仑的人很快会去河南，等拖到他们走了才方便动手。就这样，直到晚上，他们才见到百家商团。这时，金光走了进来，表示人已带到，正是他之前收拾的周家的人。周焕雪很高兴见到这些人，传音让他们说受到了对方的威胁，这样才能救他们出来。几人却说都是周家指使他们攻击百家商团。周焕雪不知道他们在说什么，一定是受到了这些人的威胁。金光没想到他连自己人的话都不信。空通长老知道徒弟的计划已经失败，表示这是他们的私事，希望昆仑不要插手。师叔不能同意，因为周家袭击了他们的弟子。既然不能让双方满意，师叔提议他们来一场比试，就由事件的源头来解决这事。这正合周焕雪的心意。随即，所有人来到了帐篷外面。周焕雪也不多说，率先攻击，但根本无法攻击到对方。这样的技术，金光连剑都不用出。没多久，周焕雪就晕了过去。师叔见胜负已分，希望对方遵守诺言。杨秋子不可能就此罢手，他的徒弟已经被打成这样了，不知道昆仑怎么教的徒弟。师叔表示，其实是金光教的他们。如果不信，他们可以比试了结此事。杨秋子让他们以昆仑的名义发誓，不许反悔。他也会以空童的名义起誓。正好刚才金光没有进行，让对方尽管放马过来。杨秋子让他最好拔出自己的剑，金光却觉得应该用不上。见此，杨秋子不想以大欺小，决定让对方三招。没想到他还没说完，对方已经攻来。少年的速度与力量让他惊愕，最后一招的时候已在他的身后，然后一拳将他的武器折断。金光觉得这样才有意思。杨秋子没想到男孩这么可怕。他不知道为什么会对男孩感到战栗，那种感觉就像是天魔。他觉得这些不过是幻觉，但却无法击中对方，这也彻底激怒了他。随即使出自己最强的伏魔剑法。金光听到招式的名字，觉得可笑，能让魔教屈服的只能是自己。杨秋子没想到他竟然用剑。当他在恢复意识时，不知过了多久，杨秋子知道自己已经输了，但这不代表空童也输了。师叔询问他还有什么要说的吗？杨秋子表示他和周家不会再对百家商团出手。所有人都高呼昆仑太棒了。二少爷觉得自己也一定会有这么一天。男孩不顾妈妈反对，想成为一名道士。当问及加入昆仑的理由时，他本想说些大义凛然的话，师叔却希望他可以说出真实的想法。其实他是看到金光的武功后，觉得太苦了。就这样，他成为了道士。他没想到以这个理由就加入了昆仑。金光让他不要多想，以后跟着自己。就在众人准备启程时，一个官府打扮的人出现在门口。他们没想到青海的领主会来。还热情地称金光为侄子。白真焕记得金光明明是个孤儿，原来领主的妻子两年前大病，是金光出手救了他的妻子。领主一直想好好感谢他们，但不知为什么他们好像不愿见到自己。师叔表示，身为出家人，他们不能接受馈赠。领主来不是因为个人，而是因为公事。之前金光开垦了柴达木盆地，消灭了黄河流域的山贼，还清理了唐古拉山脉的积蓄。官府为了表彰他的功绩，才奖励他们。但众人穿着新衣服，总觉得不是很舒服。随后，领主个人奖励金光一袋银票，金光却觉得太少，起码要比这多十倍。看来对方比想象的还要贫穷。领主听后决定再给他一件东西，然后心疼的从手上摘下了枚戒指。这个如果当掉，会是银票的二十倍。如果不是上头希望他到宫里救治，他可以给的更多。为了留在这里，他花了很多去疏通，因为他只想和妻子享受生活。金光询问：“难道没有别的人选吗？”其实甘肃的领主如果能获得战功倒是可以，但对方却没有所需的力量。闻言，金光想到了一个好办法，他让之前抓到的人跟着自己。随后跟随领主的人来到了毒蛇寨，金光也不多说，一脚踹开了寨门。就这样，西宁四大反派全被他所消灭。小师弟却觉得这样可能对百姓不好，别的反派知道后一定会来此。新的竞争必定会伤及百姓。金光觉得只要阻止别人来就行了。随后，他带着山贼走向房间，没多久他们就痛改前非。金光会带走一部分人，剩下的人必须守住地盘。如果百姓受到欺负，会再来教训他们。这就是金光给小师弟上的第一课。师傅表示，金光的计划虽然有些粗糙，但从未有伤到过普通人。小师弟询问，不怕金光影响到门派的名声吗？师傅表示，昆仑从不在乎虚名，有权人在乎名声时，无权人就会遭殃。就在他们接近甘肃时，队伍已变成了五百多人。金光却觉得这样还是不行，这些人都太弱了，战场上可能没有太多用处。随即询问小师弟附近有没有强些的反派。当得知有个强大的山寨后，他准备前往。另一面不远的山寨之中，首领询问为什么最近的货物少了许多。手下表示，全是因为百家商团改变了道路，而且对方背后的靠山是昆仑。首领可不管这些决定，集合人手。如果昆仑敢阻挡，就一起消灭。这时，一人出现在门口。手下表示，来人就是昆仑的道士。金光听说他在找自己，首领大笑一声，直接攻向对方，但却怎么也无法击中，反倒自己的头发胡子被剃了下来。金光觉得这个造型更适合他，现在可以跟着自己去甘肃了。首领觉得他在做梦，让他不要躲避，好好和自己决斗。
没有办法，金光只能同意。随后，首领直接倒飞了出去。金光觉得他最好是放弃，但首领却说挨多少拳他也不会屈服。就这样，无数的拳头打在了他的身上。金光没想到他这么能扛，倒是很有兴趣看看他的攻击如何。首领知道已经到了生死关头，他不得不使出那招才行。金光不知道对方为什么会用此招，虽然相似，但好像又不是。男孩觉得他的造型不像好人，特意为他设计了一个讨喜的造型。山贼首领知道自己没有获胜可能，只能选择使出那个技能。老头曾经让他不要随便使用此招，如果被认出，性命可能不保。在他使出技能的同时，金光就认出了这个招式，愣神的瞬间已经被控制了行动。随即，首领挥刀来到了他的面前，出刀的瞬间竟发出了耀眼光芒。不知过了多久，首领醒了过来，只有手下躺在了他的身旁。金光表示那人只是晕了而已，不要妄想会有人来救他，最好如实回答怎么会那个技能。首领表示是家传武学。金光笑道：“那可是魔教的武功，难道他是魔教七大家族之一？如果这样，那就不能留他在世上了。”首领表示，并不是那样，便将所有的事都说了出来。他是孩子时救了一个老头，为了报答他才传授的武功。他连老头的名字都不知道，但老头的脸上全是伤痕。金光没想到他什么都不知道。不过魔教内部看来发生了什么，但他已经不想再卷入其中，随即让首领跟自己走，会教他一些实用的武功。就这样，一行人来到了甘肃。甘肃的领主已经在城门口恭候多时，青海的领主已经将消息告诉了他，他已经准备好了接风的宴席。席间，领主不停感谢昆仑。下面的人才知道来此是为了上战场，府上的人都觉得这些人不像好人，他们好像随时都会打起来。这时金光让他们注意一下自己的行为，如果太过分，应该知道后果。闻言，众人都变得非常谦让。领主得知信中的男孩就是他后，让属下去把他单独请来。没想到金光却带了一人同来。金光解释，他小师弟对市场价格很了解，随后递过去一件东西，让领主先看看。领主看到是请求明细书，他已有了不好的预感，没想到连绑山贼的绳子都也要收费，还有许多莫名其妙的费用。金光表示，身为昆仑弟子，没有收他人工费。领主觉得他们消灭山贼应该获得不少的保护，怎么还要管他要这么多的费用？希望可以给打些折扣。金光只能保证带来那些人后续不会惹麻烦，如果不同意也没关系，他还有事。领主为了将来只能同意。随后，金光找来了所有人。他知道在场的人都想逃跑，但也没关系，他能找到所有人。众人都不信这么多人，他能找全。接着，金光给他们分配职务，他能准确说出每个人的姓名，甚至是他们的家乡。所以，如果有人逃跑，他会亲自去整。见众人都同意了参战，金光找来领主检查成果，接下有任何问题都可以写信通知自己。现在将余款付清就行了。第二天，昆仑等人离开了这里。几天后，他们来到了西安。金光很后悔上辈子一直没离开过魔教，外面的世界是那么美好。这时，师叔看见了两个熟人，他们是华山派与中南派的人，两个因利益争斗的门派竟在一起。同时，他们也发现了师叔。寒暄后，师叔准备告辞他们还没找住的地方。两人热情地希望到他们所在的客栈。师叔知道他们一定因武林盟而联手，想让昆仑也加入他们支持的阵营。不管如何都没有关系。就这样，昆仑众人也住进了客栈。小师弟发现那两个门派好像在监视他们，金光却一点不在意他们的意图。他只想在西安好好游玩一番，然后让小师弟换上别的衣服。他准备先去吃一顿好的。随后，他们乔装来到了饭店。金光掏出一张百两大票，小师弟连忙上前阻止。他以后会负责财务，要不早晚会花光。小二热情地招待他们去楼上就餐，因为上面的风景很好。金光此时发现一件事，远处的人一直在注视着他。而且不像是正派的弟子。男孩第一次去饭店吃饭，就掏出了一百两的银票。他让小二上最好的酒菜。小师弟觉得这样不好，毕竟他们是道士。金光表示一切皆空，不用深究。而且他的声太大，还有别的客人。上来的四人一下就注意到了他们。没想到穷道士会在这里偷吃，随即告诉小二他们要坐在这里。见小二敢反抗自己的意思，看来是不知道西安四秀的厉害。这时金光让人再给自己上一瓶，四人这才停手看向这里。小师弟表示他们不能在这里惹事，但他们已经走了过来，让赶紧让座。随后四人就从三楼被扔了下来，瞬间围满了看热闹的人。有人认出了他们的身份，他们四个家族都是西安的大家族。小师弟知道他们闯了大祸，询问怎么办。金光觉得只是教训下坏人没什么，小二希望两人一定要救救自己。金光让他把所有事推到自己身上就行，然后询问他听没听过九大门派。远处的男人一直饶有兴趣地看着这里，他对金光产生了浓厚的兴趣。另一面，华山与中南都劝昆仑不要支持彭家。师叔没想到他们已经这么明目张胆，原来他们和彭家关系可不是这样。他不会改变想法，准备离开这里。这时，一名弟子禀报出大事：西安四秀刚才遭到了袭击。二人知道他们的家族，连忙询问是谁干的。弟子看向了昆仑派的师叔，表示是两个年轻的道士。师叔一下就想到了金光，两人知道一定是昆仑的弟子，还故意询问到底是什么人做的。弟子本不想当着昆仑面说，因为都在说是他们两派做的。随后，师叔准备去找金光问问，他知道华山和中南不可能做这事，他必须去确定是不是金光所为。但两人表示一直没离开过这里，师叔这才放心了下来。
，但出门后还是觉得不对，必须再问问二人才行。师叔询问小师，直知不知道刚才发生了什么。金光让小师弟镇定，不要害怕，表示他们根本不知道这事。师叔只能相信他们离开了这里。小师弟没想到他们竟嫁祸给了别人。金光表示那是小二自己说的，他从未说过自己是哪个门派。夜晚，金光觉察有人在看着他们。随即出现在那人的身后，他没想到对方竟偷看他们睡觉。男人表示他是来自邪魔连的狐卫警，他觉得金光比起正派更适合他们。正派也都只是为了利益权利。金光听后直接拒绝，他对这种联盟没有一点兴趣。虽然赞同他的话，但昆仑刨除在外，所以希望他不要再烦自己。既然说不通，狐卫警只能动手。见此，金光希望换一个地方。随后他们来到了后山。狐卫警表示，作为男人，他会用拳头说话。金光觉得废话太多，已到了他的面前。本以为一拳可以结束，没想到对方反应还挺快。准备在接一拳时，对方竟拿出了武器，全不管之前自己说的话。但这对战果没有任何的影响。再次睁眼时，金光竟在搜他的身。金光觉得他的地位应该很低，身上竟没有一点值钱的东西。无畏警表示有地位的人才什么都不带，他可是玉麒麟的首席弟子。金光没想到此人这么自我陶醉，然后询问他到西安的目的。见对方不说，金光准备卖掉他和这些东西。武林盟应该会对他很感兴趣。见此，胡玉锦只能说他是来设立分部的。金光听后知道这是针对武林盟，传播邪魔连的同时威胁正派武林。金光觉得他可能是个弃子。搞清楚后，金光决定回去睡觉。他提议胡卫锦可以从华山与钟南入手。之前的士官府必定要求赔偿，如果他进入其中就会不一样，两方人马都不能公开处理。如果扮演中间者，就能达到他的目的。金光帮他解决了问题，就要收费了。所有人都觉得他要夸女孩漂亮，没想到他却说对方手上的老茧很好看，那种厚度应该可以一拳打碎巨石。见女孩的态度，他觉得可能是夸的太过。在这之前，他获得了一块令牌，那是胡玉锦身份的象征。得知后，他觉得是个没用的东西，对方却告诉他，凭令牌可以去家族换件武器。他的家族是专门锻造的铁血家族。金光觉得有时间可以去一趟。随后回到客栈时，师叔问他去了哪里。金光表示自己去晨练了，如果想加入，可以明天一起。就这样，昆仑众人离开了西安，但所有人都没逃过金光的训练。没多久，他们到达了武林盟所在河南。师叔让众人可以在城里先转转，因为武林盟的关系，这里发展的很迅速。金光询问小师弟应该在哪里投资合适，小师弟表示他们可是昆仑的弟子，为什么每天总想着赚钱？但听到金光可以教自己迅速提升的技巧后，他觉得他们应该收购土地为好。两人的谈话引起了女孩的注意。就在众人返回客栈时，女孩叫住了金光，有些问题想向他请教一下。就是身为道士的他们为什么要买土地？金光好奇他是谁，为什么问自己？女孩知道自己有些失礼了，介绍自己是晋州燕家的燕一真，然后再次询问金光的目的。金光的答案很简单，为了挣钱，也是为了吃好住好。他说完后，女孩一直没有说话。金光觉得自己好像不能直接赶走对方。此时，燕一真开口称他是非常了不起的人。闻言，金光觉得应该也夸夸对方，便说他手上的老茧真的很漂亮。众人听后都很无语。小师弟没想到金光竟这么说九龙四凤的拳法，拳法的五人确实以拳头为荣，但那么说还是有些不恰当。他应该先称赞对方的脸蛋才对。金光觉得小师弟很了解女人，询问他交往过多少女朋友。见他不说话，金光以为他数不过来，但得知是一个都没有交往过。第二天一早，小二表示有人求见他们，要见一个叫金光的道士。来人表示他是来自丐帮的刘正峰，原称九龙四凤之一的一龙。但金光听到的却还是一个乞丐，随后便将银票递了过去。刘正峰表示他不是这个意思。闻言，金光领他进入了客栈。他没想到对方这么能吃，但对方表示也不是这个意思，他想和金光单独谈谈，最好是没有人看着的地方。随后，两人来到了后院。刘正峰询问金光怎么可以那样说话，把美丽的燕小姐说的什么都不是，他却连话都不敢和女孩多说。金光不明白他一个乞丐有什么不敢。刘正峰表示这和乞丐没有关系，无论如何他都要和金光学习。彭康维曾说金光帮过他，希望现在也能帮帮自己。他深爱着一个女人，但却不敢说话。金光还以为他喜欢的是燕一真。见对方这么诚恳的请教，金光思考自己能从他身上获得什么，随即想到丐帮收集情报的能力，便答应了对方的请求。但是他也要帮助自己才行。这时几人来此打断了他们。小二带来了最好的房屋经济，金光希望他们能帮自己收购被低估的土地。如果他们胆敢欺骗自己的话，他会让他们偿还十倍的赔偿。但进展顺利，他会奖励几人。几人走后，他询问刘正峰明白自己的意思吗？刘正峰希望他遵守承诺。其实金光根本不信任那些人，他希望丐帮暗中帮自己监视对方，但这还是不能让他安心。他让小师弟也去询问市场价格，办得好的话，他会传授些技巧给师弟。就这样过了半天，金光就获得了很多土地。现在轮到他帮刘正峰解决问题了。金光决定派小师弟出马就行。乞丐希望他可以帮自己个忙。男孩直接递过去一张银票。乞丐表示只是想学习如何和女孩说话。男孩则给他介绍没恋爱过的师弟。小师弟觉得这样有些不妥，金光却已经开始夸起了他。听到他夸艳小姐的话，刘正峰觉得很棒。
，然后询问自己的问题出在了哪里。小师弟觉得问题可能他是一个乞丐。这时师叔走了进来，打断了他们。刘正峰连忙起身行礼。师叔询问金光做了什么，外面来了很多要找他的人。金光出来后，对方领头人自称南宫英。他听说金光对燕小姐很无礼，金光记得自己一直在夸对方，他不知道他们是什么关系，但他觉得自己没有做错什么。既然如此，南宫英觉得他们需要来偿我事。闻言，金光看向了一旁的师叔，师叔见对方完全不在乎他这个长辈，这是看不起他们昆仑的表现。此时刘正风实在看不过去，竟当着长辈的面这个样子，他会将今天的事告诉他们的家族，正派的将来让他很是担忧。随即，他替这些人向师叔道歉。师叔觉得他不愧是被称为翼龙，但就这样了事的话，此时金光传音应该教训下那些人。师叔让他略施惩戒就行。金光只能尽力试试看。见此，南宫英也拔出了佩剑，他希望对方不要后果。没想到，只是一招就被击飞了出去。随后，金光询问下个是谁，接下来的所有人都是被他一招打败，再也没有人敢上前挑战。刘正峰没想到金光这么厉害。怪不得彭康维称他为大师。现在距离那事已经过了四年，四年里这样的人会成长到什么地步？他也想亲自体会下对方的实力。但金光表示，师叔让他回到客栈，如果要比试的话，可就没有时间学习谈话的技巧。闻言，刘正峰觉得比试以后再说。回到房间，师叔希望金光能克制他的力量。金光表示，他只是出了一拳而已。见此，师叔决定好好给金光讲下道。小师弟见此，以为师兄被训斥了，但还是想知道何时教自己技巧。随后，金光准备为他打通经脉。让他一定要忍住疼痛。此时，金光没想到自己竟会老实的听师叔讲道，还在这里为小师弟打通经脉。他已经完全被昆仑改变了。小师弟在睁眼时已经是第二天，他非常感谢师兄对自己的帮助。金光让他好好想想怎么利用土地。小师弟觉得现在应该巩固修为，听到还会继续帮他，直接夺门而出。就这样，又只剩下金光一人。他觉得自己应该再学学别的门派的武功。这时，刘正峰又来到了这里。希望金光可以陪自己去见他喜欢的人。得知对方也是四凤之意，金光决定去看看，然后询问刘正峰在九龙四凤中的地位。这个问题难住了刘正峰，因为他还并没有与全部人比试过。见自己问的多余，金光催促快走。随后他们来到了一处客栈，金光坐在远处观察着女孩。那人给他的第一感觉异常冰冷，他让刘正峰过去，自己会看有什么毛病。刘正峰和唐小姐打了个招呼，表示今天的天气很好，然后询问金光自己表现的如何。他只要见到对方就无法说话。金光建议和对方来一次对练，可能会有所改变。刘正峰表示那样就会冒生命危险。对方是唐家的唐一之人，称独凤。闻言，金光觉得正好是个机会，他正想提高自己的容忍度，然后他走到对方的桌前，希望可以与他来一场对练。唐一之表示他的武功没法对练，只要开始就是生死搏斗。见对方毫无畏惧的表情。他不知道这个人是疯子还是自信。这是一杯连苍蝇飞过都受不了的饮品，却告诉男孩这并不足以致命。只要他能坚持下来，就会同意与他切磋。不等对方说完，男孩就已经一饮而尽，并希望可以来一杯更猛烈的。在这之前，金光是第一次提出与人对练，因为他觉得与唐门对练能提高自己。刘正峰连忙跑过来阻止。唐一直询问为何要阻止他们。刘正峰已经暗恋他好几个月了，但他却始终无法说出心声。今天他必须说出来，因为他怕唐小姐受到伤害。听他的意思，自己好像一定会输。唐一志表示，早晚也会和他比试的。随后无视刘正峰介绍自己。当得知对方就是昆仑恶魔后，表示曾听玄凤提到过他，然后为金光调了一杯饮品，只要喝过没事，他会同意对练。没想到金光喝后表示太大了。见此，唐一志拿出了两个袋子，这次是两种不同融合到了一起。没想金光毫无犹豫又喝了下去，喝后表示这次美味了许多。唐一志不信他会一点反应都没有，终于意识到对方找自己的目的，那也就不需要再隐藏了。他虽然是唐家的弟子，但家族只会资助最好的人，他们更看重的是技巧，所以他目前的财力与能力只能做出这个。金光表示他会好好的品尝，接过后再次喝了下去。这次并没有那么容易，已经完全超出了他的想象。两人见他的状态，都劝放弃。金光却能分心，让他们不要打扰自己。上世他曾创造了门武功，就是为了万毒不侵所创。过了一会儿，金光站了起来，觉得很棒。这应该是专门为了谈判所研制的。唐一志没想到他能猜出自己的想法，两人的谈话完全无视了刘正峰。这时，金光将手指放在了瓶口，他把三次喝的混合到了一起。不是唐家门人竟有这样的天赋。唐一志询问金光有没有时间，想让他评估下他别的作品。这时，来人打断了他们的谈话，正是全凤带着一人前来。他没想到金光也在这里。男孩询问金光是不是那个昆仑恶魔，他曾听全凤提起过，然后介绍自己是来自南宫家人称剑龙。独凤提议金光他俩去别的地方，却被剑龙拦了下来，询问他们的关系。全凤也好奇，他们不是约好了喝茶吗？独凤称他们是朋友，要去研究武学。闻言，两人都不敢相信。剑龙询问，难道他喝了唐小姐的特饮？金光点头，觉得那确实很美味。翼龙在一旁证实了他的说法。剑龙觉得那是不可能的。难道独凤无视自己喜欢那个男孩？他必须证明自己比那人更强，然后
。如果他想要可以付出相应的报酬，剑手中的银两金光觉得有些少，两人就这样陷入了僵持。剑龙没有办法拿出了自己的全部，换来的却只有三滴。他怀疑自己被对方看扁了。卢凤劝他停止这种危险的举动，剑龙却要证明自己比金光强，随即不顾众人反对喝了下去。几乎同时，他就产生了反应。众人都觉得毒凤应该救救剑龙，毒凤表示他也没有任何办法，翼龙只能求助金光。见对方痛苦的模样，不知道他为什么不听毒凤的话，询问剑龙确定要接受自己的帮助吗？随后金光让他听从自己的指挥，比起救剑龙，他更在意南宫家的心法。他让剑龙接受自己的气，然后运转自己的心法疗伤，这样金光就能知道如何运转。剑龙好像意识到了他的意图，但却被告知不要分心。这时金光让众人在他数到三后散开，在他们还未明白何意时，金光已抽身离去。随后，剑龙不受控制地飞了起来。他不知道为什么会原地起飞，身体完全不受自己的控制。他本想解释一下这不是自己的意愿，但看到星衣女孩的表情后，他恨死了那个男人。就这样，昆仑恶魔的名声传开了。师叔询问到底发生了什么，金光将来龙去脉说了一遍。听后，师叔觉得金光是以德报怨，但那个剑龙真的被治好了吗？金光表示以后运功可能会想排气而已。第二天一早，小师弟就开始了训练。金光觉得小师弟进步得很快。这时，小二表示有客人到访。正是彭家的彭素元来此，金光见是他们，热情地带着众人进入里面，随后上楼去找自己的师傅。这时侄子彭康雄询问叔叔说的就是他吗？那个帮助了康维的人。叔叔觉得他好像想去验证，但他一定要听自己的忠告，永远不要与那个人为敌。这时金光与师傅回到了这里，两人见面后叙旧了很久，黄昏时才相约明日再见。对方走后，师傅希望与金光谈谈，明天开始他们会留在武林盟。希望他可以从各家各派中学到些东西，但不要参与那群人的权力争斗之中。前期的武林盟主不会有很多权力，所以很难对魔教产生影响。曾经的天魔非常邪恶，不断征战中原。可信的是，天魔已经不在了。金光记得自己可没干过这些事。询问师傅记得那些人的名字吗？听后发现全是曾背叛他逃跑的人，所做的坏事尽归咎他的身上。师傅见他的样子，还以为他是在痛恨魔教。随后，金光询问彭家家主是什么样的人，师傅表示他是个有侠客精神的人，所以肯定会信守与他。他们的承诺，为了抵御魔教派高手前往昆仑，这样青海的百姓才能免于战火。金光其实也希望他成为盟主，这样他环游世界的想法才能实现。第二天，昆仑与彭家共同前往武林盟，百姓见他们路过，都希望得到他们的祝福。师叔他们虽时间有限，但也尽量为每个人送去祝福。叔叔让侄子一定要学他们的不傲慢不自负。康雄倒是很好奇那个少年在干嘛，没想到金光也在为众人祝福。他想起弟弟曾说那人早晚会闻名天下，这话他不能认可，因为传遍天下的名字一定是他彭康雄。金光不知道那个人为什么一直盯着自己，如果不是彭家的人，他可能不会忍受。但那人的气息和彭家的人都不一样，早晚他也会检查下对方的心法。没多久，他们就到达了武林盟。金光觉得这里的建筑很有讲究，想必住的地方也不会差到哪里。但他还是想错了，感觉好像回到了昆仑一样。康雄解释进入里面就会明白的，随后告辞离开了这里。金光的表情他看得很清楚，如果他有世俗的想法就好对付了。进入房间确实比外面好多了。金光不明白为什么要这样建造。翼龙听他来了，特意来找他们，他要好好谢谢金光的帮忙。毒凤竟主动和他说话，希望他去把金光请来。这证明毒凤觉得自己很可靠。在那之前，他们还有时间去一个地方，就是不能错过的显霞阁。这里是前代武林盟主留下的东西，还有缴获的魔教武器。看着这些，金光想起了自己上世的兵器，估计那些人肯定会为了争夺大打出手。此时，翼龙觉得金光与普通人不一样。金光不明白他的意思，难道要像别人一样哭泣吗？这里毕竟是武林盟，翼龙只是不想他引来不必要的麻烦。金光不理解他们正派的想法。他询问翼龙会为武林盟牺牲吗？明知道自己打不过对方，还要送死，活着才能继续去履行武林盟的职责。大多人都认为死去才是最好的方法。老头在男孩身上看到了年轻的自己，男孩怀疑他的脸怎么可能和自己一样，气得老头询问他的脸怎么了。不管如何，他都会回来收男孩为徒。不久前，翼龙带着金光去找吴凤，没想到还有一人在等着他们。他是唐家的少主唐武军，从妹妹那儿听说了很多关于他的事情，他很想知道金光对毒的看法。金光觉得这要看使用者，毒的本身不能用好坏区分。为了证明它的价值，要看用在哪里。远处房上一人很赞同金光的想法，他听说的昆仑弟子应该就是那个孩子。兄妹俩准备了很多毒在此，这是他们能拿出的所有。金光没有犹豫，直接喝下。然后开始运气抵御他们，并收集每项的精华。他对每一瓶都给出了自己的意见，并分出了哪些还有改进的余地。毒凤很不开心，自己的没有哥哥的多。见两人没有别的问题，金光决定告辞。翼龙却还想多留在这一会儿。随后，金光无事就到处闲逛。一个老头出现，想耽误他点时间。金光直接无事准备回到住处。老准没想到他这么没礼貌，瞬间又来到他的面前，介绍自己可是毒尊，询问现在会改变想法了。金光知道独尊是十尊之一，但眼前的老头怎么看都不像。这要是在魔教，免不了被教训一
。卢尊不知道他的表情是怎么回事，难道门派中长老没告诉过他，这么没有礼貌在世上活不久，肯定是那个老头在一直保护他，然后询问他师祖的伤势，听金光说竟然被他治好了。卢尊活了这么久，从未听过修复丹田，但涉及到长辈，应该不会开玩笑，于是便说想给金光一个礼物，那就是成为他的徒弟。就这样，金光一直回到住处，也没同意。师叔等人见此，询问发生了什么。卢尊介绍自己来自唐家。他想收金光为自己的徒弟，但不是真正的师徒，只是传授他的知识，所以这对金光百利无一害。他看中的就是这个男孩的天赋，所以请各位好好考虑，明天他还会再来。师叔见他离去，表示这个世界充满了随机性。之后，金光把事情告诉了师傅和师叔，两人不知道他为什么要去试毒。金光觉得这样可以提高他的名誉。师叔又问他对独尊的提议有何看法，金光表示他只有一个师傅就够了，实际他是不想再多一人唠叨自己。如果对方再来，他想暗中消灭。师叔让他不要惹事，只能忍耐，否则会一直缠着他。说道。第二天早上，独尊又来到了这里。金光表示他们的长辈都不在，独尊就是因为知道这点才现在出现。见此，金光真想好好教训下对方，但想起师傅和师叔，他还是忍住了。为了让对方赶紧离去，他想到了办法，随即用手指点了自己的穴道，一口鲜血瞬间喷出，然后大喊自己好像中毒了。独尊表示自己可什么都没干。围观的人没想到独尊竟对昆仑弟子出手了。另一面，师叔找到了唐家家主，家主替自己的父亲向众人道歉。师叔只是想他知道此事而已，不是来责怪唐家的。这时一阵喧闹声吸引了他们，外面竟在大喊什么偷袭的事情。师叔两人以为是金光真的出手了，得知是金光被偷袭，他们放下了心来。但转念一想，不对，赶紧询问怎么回事。弟子表示，独尊对金光出手，他赶忙来此禀报。闻言，唐家家主再次道歉，希望同往。路上不断能听到议论这事的人，而且说的一个比一个离谱。当他们回来时，独尊还在门口大喊。唐家家主直接出手攻向了父亲。独尊不知道这事发生了什么，儿子竟要对自己出手。师叔两人连忙进屋查看金光伤势，没想到金光完好无损的躺在床上。所有人都以为他身中剧毒，下一秒就若无其事的在床上躺着。这不仅骗到了众人，还陷害了独。独尊让所有人都认为是他出的手。师叔询问他现在怎么办，金光觉得什么都不做是最好的选择。这时来人表示有客人拜见，唐家家主想见见金光。他从父亲那听说了整个事情，他的父亲总是为所欲为，但肯定不会欺骗自己。虽然如此，他还是要谢谢金光，终于有理由教育下父亲。金光还以为对方会大发雷霆。询问他真正的目的到底是什么？家主只是好奇他什么地方吸引了父亲，表示以后会多多注意金光。回到家族，父亲询问他们聊了什么，家主希望他不要再惹麻烦，随即便回到了自己的房间。独尊没想到年轻人都不愿理自己，两个老者这时出现在了他的面前。他们听到了传言，说他攻击了昆仑弟子，但他们知道那肯定是假的。独尊表示那是他遇到最好的年轻人，如果他们见到就会明白他说的。两人没想到这么傲慢的人会这样，随后又聊了会儿，便准备离开这里。第二天一早，金光就被肉缠醒，出门便听到有人在争吵。他好奇的查看是什么人，发现是两个奇怪的老头。见到他后，便上前询问是不是叫金光。他们是十尊的枪尊与杰尊，他们不明白为什么要拒绝独尊。金光表示很简单，他已经有了师傅。杰尊觉得他是不知道十尊的厉害，便想展示一下自己的实力。看后，金光觉得确实很棒。如果能压低身体，可能会更好。这个棍法的最初是为了驱散恶犬，这让杰尊想起了师傅的话：出招时要记得自己是个乞丐。当再次使出后，确实比之前更顺畅。枪尊感慨，男孩能见一次就做出修改，他必须将男孩抢到手才行。随即上前告诉金光，离那个老头远点，在丐帮中是出了名的人品不好。杰尊可以清楚地听到他们的谈话，然后也说了枪尊的坏话。金光实在受不了他们不停的争吵，大喊让他们要比试的话，去远一点。两人没想到男孩这么没礼貌，他们应该暂时放下争吵，去教育下对方才对。这时师叔等人闻声前来，还吸引了不少围观群众。听到比武都很感兴趣，瞬间两人就成为了焦点。金光相信他们肯定不会动手，表示他们只要站着就会解决问题，所以赶紧离开，不要再说自己有多厉害。众人也都觉得确实如此，这让两人没得选择，只能出手。见他们动起来，金光让小师弟回去修炼。他们的战斗还不适合小师弟观看。两人比试的事很快就被唐家家主得知，独尊表示跟自己没有关系。那两人看来是要和他抢收徒弟，他没有时间在这里，必须去见金光。家主让他哪都不能去，必须在这里等他回来。看来他也应该去和昆仑搞好关系才行。当他来时，门口已经来了很多人，但好像昆仑的人都走了。就在唐家家主想要离开时，远处竟爆发出冲天的杀气。没想到竟有人敢在武林盟中这样。不久前，金光带着众人来到训练场，他们要练习释放并控制自己的杀意。众人都觉得这确实是他们需要做的，随后便开始两两对练。金光看到的只是普通的挥剑，他必须亲自示范一下才行。然后瞬间攻向了师叔，师叔不知道他为什么要这样。见金光没有停手的意思，今天他必须要好好改变他的态度。金光见对方已经产生了怒意，直接爆发自己的杀意，他
。老头一夜间竟长出了浓密的秀发，他的朋友都觉得这应该是回光返照。老头却表示全是因为收了个宝贝徒弟，炫耀完后就将他们请出了门外。两人已经好久都没有受到过这种羞辱，他们决定不能让这个徒弟收得顺利。就在之前训练场爆发冲天杀气，发现竟是金光一人所散发。这全是为了训练昆仑众人如何控制杀意。远处唐家家主看着这一切，他没想到男孩竟如此可怕。没多久，金光结束了今天的训练，所有人都被他弄得全身是伤。见此，他瞬间来到家主面前，希望他可以给昆仑一些疗伤药。家主终于明白几个老头对他的执着，随即表示作为交换，希望可以帮自己个忙。在这之前，他们可以先回到唐家疗伤，回来后家主让金光和自己去个地方。进屋后，见到竟是独尊在那，金光想听听对方的解释。家主希望他可以接受父亲的教导。并且会向江湖公布这件事，这样两派可以成为强大的盟友。金光就知道没有那么简单，他可以同意此事，但接受不了唠叨，而且必须也满足自己的条件，就是以后无条件的帮昆仑弟子疗伤，同时要派遣医师去昆仑派常驻。就这样，他们双方达成了协议，随后将这事告诉了师叔和师傅。师傅很支持他多学习不同的武功。金光表示，他真正的师傅永远只有一个。这个消息很快传遍了江湖。杰尊与枪尊同时表示，以后非金光不传授。两派弟子都反对他们做的抉择，但不管他们说什么都没有用。既然如此，他们决定去找昆仑谈谈。此时的金光已经开始了训练，一上午都只是在练习暗器。他觉得这对自己毫无用处，询问到底何时传授自己有用的东西。独尊表示，唐门还有一点不为人知，就是对速度要求的极致。金光觉得他说的好听，不过就是逃跑。他在这里就是在浪费时间。独尊表示自己不善言辞，实际对练一下为好。金光同意后，一把沙子扔了过去。然后漫天的暗器从天而降，独尊虽然不知道他要干嘛，但倒要看看对方可以坚持多久。金光见独尊竟在内力上用毒，便趁着烟雾来到了他的后面。独尊夸赞他的速度与技巧都很好，但金光此时已经停在了一旁。他没想到独尊竟要让自己受伤，然后感谢对方的教导，表示都已掌握。准备就此离去，先去吃饭，因为要吃肉，他不能留在武林盟。但是想起还得去换衣服、伪装才行。苦恼时，有人找到了他，正是翼龙带着帮主师傅前来。丐帮帮主询问他想不想和杰尊学习，金光觉得已经没有那个必要，但是他有件事正好对方可以帮忙，他让两人跟着自己去吃饭，这样他就可以借丐帮的名义吃肉。听到有饭吃，丐帮帮主瞬间对金光产生了好感。来到饭店，金光让他们不要客气。翼龙也听说了他和独尊学习的事情，金光表示他已经全部都学会。帮主严重怀疑，毕竟才过了两天。翼龙传音可以相信金光，虽然他很无理，但不会说谎。然后想听听具体是怎么回事。金光则觉得现在有个更重要的事情，询问他们两人能不能保密。见他认真的表情，两人都发誓不会说出去。但金光只是在吃肉，不再说话。吃了会后才表示这就是秘密。帮主没想到这就是他说的事情，他不敢相信昆仑会有这样的弟子，这么多年都没见过这么可恶的人。而且杰尊还执着这个男孩，但说不定这也是个机会，让那个老头可以被气得彻底中风。见帮主在那偷笑，金光觉得他有什么计划，发觉不妥的帮主让他们趁热快吃。这时金光觉察到了，他看到帮主身上的狗毛弄脏了饭菜，男孩有个秘密，希望可以帮他保守。他们都以为是什么大事，没想到是帮他隐瞒吃肉的事实。当吃完回去后，得知师傅正在找他。原来东岳宗主找到了他的师傅，他本来是反对枪尊传授金光武学，现在的话倒希望他可以接受，因为他学会后就可以传授给他们的弟子，宗主也不会让金光白白付出。他们宗门会和昆仑一起支持彭家，还会资助青海百家商团的发展。金光觉得这就是宗主该做的，然后询问自己可以得到什么好处。宗主很喜欢他的坦诚。只要能做到的，金光都可以提出。就这样，接受枪尊教导的事情也传开了。南宫家主不知道最近发生了什么，武林盟主的人选还不如一个孩子重要。长老表示他们会去确定各家的答案。剑龙在旁也希望父亲息怒，父亲让他不要说话，他已经知道屁龙的事情。现在昆仑可能会影响他争夺盟主，他要宴请各大派壮大声势。另一面，彭家家主也得知了消息，唐家与东岳都会支持自己。他称赞金光真的很了不起，然后询问儿子对其的印象。康雄觉得那人虽轻浮，但没有恶意，这倒是让家主也想见见那个男孩。此时金光两天就完全掌握了枪尊的武学，一旁的杰尊也想传授自己的武功。金光表示他可没有同意学习，两个老头也都询问他来干什么。见他们又吵得不可开交，金光觉得这就是场灾难。当他回来后，师叔等人正要出门，他们准备去参加南宫家的宴会。既然有好吃的，金光选择一同前往。到达会场，他就后悔了，没想到竟全是蔬菜，别的桌上可都有肉的存在。他对南宫家的区别对待很是愤怒。这时，南宫家主在高处看着众人，他很喜欢这种灾上的感觉。远处的目光吸引了他的注意，金光正愤怒地看着自己，他也不去理会，询问众人饭菜是否合口，并感谢众人对武林的付出。今天的宴会目的就是为此。师傅打断了愤怒的金光，介绍远处的人就是彭家家主，并询问他感觉怎样。在金光看来，他完全
。饭后，彭家家主亲自过来拜访，众人见此连忙回礼。家主听儿子康威说了很多精光的事，他想邀请其到自己的家族做客。三个老头听到后，出言阻止，询问是不是也想和他们抢徒弟。见越来越多的人围了过来，金光开始想办法离开这里。门口的几人让他想到了办法，便传音给师傅，表示自己要先离开。因为他有些重要的事情要做，他们不应该忽视普通的五人。师傅怀疑这真的是他的想法吗？询问上天该不该相信对方，金光也不理会，拉着小师弟离开了这里，来到门外询问那些人是不是也想吃饭。他会请众人去外面大吃一顿。随后他们来到上次的饭店，被告知已经没有了位置，一人表示他是本地的，知道一家味道不错的地方。金光怀疑他是不是为了挣取佣金，就这样他们来到了说的地方。见这么简陋，金光想好好教训下对方，他更加怀疑推荐来此的目的。这时屋里人走了出来。称带他们来的男孩为儿子。闻言，金光已经确定被骗了，询问他是不是觉得自己很傻。见其母亲好像完全不知情，便让他们试着准备下饭菜。等待时，金光想起了昆仑，他已经有些想念那些人了，希望彭家真的能当选盟主，这样他环游世界的梦想就能实现了。随后，男孩端上了一盘蔬菜，金光让他只做肉就可以。虽然自己是道士，但他的师弟还不是，而且这个师弟特别的能吃，所以最好把能做的肉全部端上来。所有人都佩服他吃饭的时候还在练功，见天才都这么刻苦，他们也不能松懈。只有小师弟知道他是为了掩盖吃肉的事实。这时旁边人的谈话吸引了他们的注意，金光觉得也是时候收集些情报了。随后他走到了一旁的座位，表示自己一直都在昆仑，对江湖的事知道的很少，所以想知道武林盟主的人选都有什么人支持。众人都觉得这种事不能乱说。见此，金光表示会指导他们武功。闻言，所有人都抢着说出自己所知。金光也如约准备训练他们。众人主要的问题就是没有胆量与不自信，这是阻碍他们进步的一堵高墙。所以他们要做的就是变得勇敢。第一步就是向他发起攻击。没多久，众人已经站不起来。金光倒是觉得他们练得不错，但小师弟不能休息，还得继续。随后几人先离开了这里。他们很佩服那个师弟，一点不害怕冲向金光。他们都已吓得浑身发抖。不过总的来说还是受益匪浅。当走在街上时，发现都在议论他们。金光指导他们的事，没想到这么快传开了。这时一人叫住了他们，原来是石家的小儿子石永川。几人都是受雇于他的家族，听闻了金光传授了不少技巧给他们，他倒是想看看众人的成果。男孩其实是从不敢违抗对方的，但想起金光曾告诉过他们要勇敢，他决定向对方讨教几招。石永川没想到学了几招就敢反抗，他要好好教训下这些人，但没想到先中招的是自己，只是一拳就让他跪地不起。第二天，彭家家主找到了金光，他有个好想法，特意来此，他想举办一个任何人都可参加的培训，希望金光参与才会吸引人来。金光只想知道家主的许诺会不会兑现。家主已经想好了两支小队，分别起名天龙队与土龙队。听后，金光希望可以得到天龙队的队长。家主觉得很难，怕他的资历别人不会同意。金光让他放心，这是为师傅求得，这样昆仑才能自由调配这支队伍。但各种原因，家主还是不能做主。见此，金光提议将队伍分成两组，由他师傅领一半回昆仑，剩下的留在中原也可安插家主。就这样，他们达成了协议，并将此事告诉了师叔与师傅。随后，彭家教人武功的事情传开，当天就来了很多人想看个究竟。家主表示也是受昆仑金光的启发，为了武林盟，他愿意分享彭家的武学。在这前一天，金光如约去寻找帮手，他先是找到了易容帮忙，以美食为交换条件打动了对方，然后又来到了唐家，以自己会实时反馈毒的改进邀请了唐家兄妹。全凤在旁询问他召集这些人准备教什么，金光表示如果他加入便可以知道。回到当天，家主介绍众人的导师，所有人没想到会是这些天才，瞬间就已充满了期待。这时，金光大喊：“今天的训练开始！”为了打好基础，第一项就是马步的练习。闻言，众人的热情直接被浇灭。他们来这里可不是学马步的。金光听后表示，不愿学的人可以离开。没办法，虽然抱怨，他们还是练了起来。金光不知道谁告诉他们马步很简单，他让所有人看看那个人做的。男孩练的才是真正的马步，必须抬起他们的脚跟才算。所有人都明白基础的重要，但很难坚持。那是因为看到别人练武会觉得自己被落下，所以所有人一起练习就不会恐惧。练了一个时辰后。下一项是和彭家的弟子进行对练。彭家作为举办的主人，弟子都全力以赴指导众五人修炼。此事很快就传到了南宫家，没想到越来越多的五人加入了训练。家主决定亲自去查个究竟。彭家聘请年轻天才免费传授武功，这吸引了大批五人前来学习。这个消息很快传到了南宫家主的耳中，这严重影响了他竞选武林盟主的计划。他决定亲自去查看，想出对策。来到彭家石门口，已排起了长龙，所有人都在谈论这对他们帮助有多大。这时门卫大喊：“休息结束，大门就要关闭。”南宫家主不明白为什么要关上大门。门卫表示：“只有想学的人才能进入。”这更让家主好奇里面到底在教什么。门卫却示意无法让他进去。家主没想到自己竟被拒之门外，因为有很多人看着他，不得不克制自己。随即表示自己失礼，向门卫道歉，然后叫上长老离开了这里。此时里面已经开始下一阶段。
将有唐家兄妹指导众人对毒的理解。虽然众人会感到不适，但伤害仅此。两人会告诉众人应对与解决的办法。接下来是全凤与易龙的训练。金光不知道众人如果武器损坏会怎么战斗，估计只能呆立在原地等待。所以众人要学习如何用拳头与用身边的东西战斗，有一天可能会拯救自己的性命。随着一天训练的结束。彭家家主还为众人准备了恢复的饮料，所有五人都对彭家产生了好感。家主知道这不会让每个人成为大师，但只要坚持，未来会有更好的发展。就这样，第一天结束后，众人热情高涨，没人注意，只有金光什么都没有传授。几天后，参加的人越来越多，支持彭家的势力也越来越多。蓝宫家主可不会因此而放任。夜晚，师傅想找金光谈谈，见此，金光询问师傅发生了什么。师傅表示，南宫家开始了行动。他提议七日后决定出武林盟的人选，因为华山与中南正受到邪联盟的影响，别的门派害怕利益受损，同意了提议。所以希望金光调整训练的进程。闻言，金光没想到那个男孩还挺有能力。师傅走后，金光陷入了沉思。如果他是南宫家，也会做这样的决定。这七天，他也不知如何帮助彭家。思考时，他突然想去吃肉，随即换上衣服便去找能吃东西的地方。没想到竟碰上了南宫家的人，而且对方竟毫无掩饰的出行。他很好奇他们背上的东西，便跟了上去。原来他们是去拜访青城派的长老。南宫家主的目的很简单，希望可以支持他成为武林盟主。长老见此，询问自己能得到什么。家主命人拿来了刚才的坛子，里面是有助于身体的食物。青城长老觉得他是在开玩笑，家主希望他看后再决定。闻言，长老就知道了他的意思。表示会全力支持南宫家，随后热情地送他们离开。没多久，长老高兴地跑了回来，兴奋地打开坛子想看个究竟，但发现里面什么都没有。他不敢相信南宫家竟敢戏耍自己，他会好好报答对方做的一切。另一面，房上的金光正在看着药材，没想到还会有意外收获。看着南宫家身后的坛子，他决定继续跟着。第二天，小师弟发现金光又不见了，没想到大早上就在煎药，上前询问师兄这是在干什么。金光也不理他，专心处理最后的步骤。没多久，药丸便炼制完毕。他递给小师弟一颗，让他服下，表示这会把他身体里的浊气排出。话落，小师弟已有了反应。见此，金光直接抓起了他，瞬间扔向了茅房的方向。在排空身体的时候，他会得到巨大的好处。金光决定起名真空妙有丸。他流出了昆仑和自己的分量，剩下的八颗他也有了人血。他叫来了那些男孩，嘱咐他们在茅房旁边服用。金光的目的很明确，他需要武林盟中有自己的眼线。